Hello my dear students, in the video le, organic nitrogen compounds chapter le, nitro alkanes oda or important reaction adha pakaparo and it is a name reaction which is nef carbonyl synthesis. Idhila nef abdingradu scientist oda name. Carbonyl synthesis. Synthesis na ungulukku theriyum preparation. So in the reaction le, nitro alkanes le rindu, Carbonyl compound prepare panna porom. And the carbonyl compounds yaru apdeen pathinga na aldehydes hu ketones hu na. Namma textbook le aldehyde preparation kaana or equation matu na kudutthir kranga. But actually in the nef carbonyl synthesis mula ma aldehydes hu prepare panna mudi yu. Ketones hu prepare panna mudi yu. Inge nitro alkanes apdeen soldrun oliya. So nitro alkanes le enna na nitro alkanes irukku? Primary nitro alkanes, secondary nitro alkanes, tertiary nitro alkanes irukku. In the moon nitro alkanes me react pannu maa abdi in pathik na, kandi pa primary yu secondary yu na react pannu, tertiary react pannu adu. Now, ipidi sonna unhe adu kaana reason unglukk understand a irukku, because tertiary nitro alkanes do not contain alpha hydrogen. Appa namakki enna puri idu, in the reaction undergo pannu nu na, and the nitro alkanes le alpha hydrogen irukku. Appa yaar kitta irukku? primary alkanes kittayyum, secondary alkanes kittayyum irukku. So, both of those compounds will undergo this nef carbonyl synthesis. Idhil aldehydes yaar kudupa apdi in pathik na, primary nitro alkanes kudukku. Whereas, ketones வந்து யார் form பண்ணுவானா, secondary nitro alkanes form பண்ணும். Okay? இந்த reaction 2 stepல நடக்குது. நம்ம எந்த nitro alkane எடுத்துக்குரோமோ, முதல்ல அது salt மாத்தனும். Maybe அது sodium salt அருக்கலாம் or potassium salt அருக்கலாம். என்ன base நம்ம யூஸ் பண்ணுமோ, அது கேத்து salt கடிக்கும். நீங்கள் நனைக்கலாம் nitro compounds எப்படி salt form பண்ணும்னு. நம்ம அல்ரிடி tautomerismல படிச்சிருக்கும் nitro form and azi form of nitro alkanes. இந்த அஜி போம் பாத்திக்கு நான் acid மாதிரிதான் அதனால் bases குட ரியாக்க பண்ணி they form salts sodium salt or potassium salt அந்த potassium இதுதான் first stage அதாவது இந்த nitro alkanes நம் என்ன பண்ணனும் salt மாத்தனும் இது first step second stepல இந்த salt வந்து hydrolyze பண்ணா அவுங்க வந்து aldehydes ஐயோ, ketones ஐயோ, form பண்ணுவாங்க. இந்த hydrolysisக்கு ஒரு strong acid நம்ம யூஸ் பண்ணும் which is 50% concentrated sulfuric acid which is taken as aqueous solution. So nitro alkanes, first stepல salt of nitro alkanes மாத்திரும் அதுக்கு நம்ம NaOH or KOH இந்த மாறி bases நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Second stepல இந்த salt of nitro alkanes undergo hydrolysis when concentrated, 50% concentrated sulfuric acid solution is used. அப்பு என்னாகு இந்த salt of nitro alkanes give carbonyl compound. அப்பு carbonyl compound நுனே உங்களுக்கு aldehydes உன் ketones தான் நியாபக வரண்ணும். சோ இது இந்த nitro alkane primary அருந்த aldehyde form அகும் secondary அருந்த ketones form ஆகும். okay? இந்த reaction carry out பண்ணிரப்பு, இரண்டு முக்கியமான points நம்ப ரும்ப consider பண்ணனும். first one வந்து, இந்த nitro alkanesல alpha hydrogen atom இருக்கனும். இரண்டாவது, this reaction is carried out in acid medium. okay? Suppose நீங்கள் competitive exams அல்லா நீங்கள் face பண்டுருங்கள் எதுப் போகிறீர்கள் அப்படினா இந்த nef carbonyl synthesis நீங்கள் எப்படி சிம்பலாக நியாபாம் வச்சிக்கினும்னா nef carbonyl synthesis is a method in which nitro alkanes are converted into carbonyl compounds இப்பா இந்த reaction காண equation நம்ப பார்க்கலாம் examination point of viewல what is nef carbonyl synthesis அப்படியின் உங்களை கேட்டா, நீங்கள் நான் இப்பா எதுப் போகிறு equation மட்டு எழுதினாலே, full marks குடுத்திருவாங்க, you need not write all these things, இது எல்லாமே, suppose இதில் இருந்து one mark questionல, 
அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலோ ஆர் நீட் எக்ஸாம் ஜேஇ எக்ஸாம் அதுலலாம் இது பேஸ்ட் கொஸ்டின் வந்தா இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா அதை வந்து ஆன்சர் பண்றது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா அந்த கன்வர்ஷன் என்ன அப்படிங்கிற ஐடியா கிடைக்கும் ஈவன் நீங்க ரியேஜன்ஸ கூட இந்த நெஃப் கார்பனைல் சிந்தசிஸ ரியேஜன்ஸ மாத்தி மாடிஃபை பண்ணிருக்காங்க பட் அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பிகாஸ் அது வந்து நமக்கு இல்ல அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால For example, alpha hydrogen இருக்கிற இந்த நைட்ரோ அல்கேன எடுக்கிறேன்ஓ டூ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என்னது ரெண்டு கார்பன் இருக்கிற ஒரு அல்கைல் குரூப் இருக்கு அப்ப ஈத்தேன் இது வந்து நைட்ரோ சோ நைட்ரோ ஈத்தேன் இப்ப இந்த நைட்ரோ ஈத்தேனை ஈக்வேஷன் எழுதுறப்ப அந்த ஈக்வேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை நான் பிரித்து எழுதுனேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இதில் இருக்கிற ஒரு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் இங்கே ரியாக்ஷனுக்கே காரணம் அப்போ அந்த ஒரு ஹைட்ரஜனை மட்டும் நான் பிரித்து தனியாக எடுத்துடுறேன் சிஹெச் த்ரீ போட்டேன் சிஹெச் போட்டேன் ஒரு ஹைட்ரஜனை பிரித்து போட்டுட்டேன் என்ஓ டூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இதை கேஓஹெச் கூட ட்ரீட் பண்ணுறோம் இந்த காம்பவுண்டை இன்னும் கூட நம்ம இப்படி பிரித்து எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் H என் ஓட்டு இருக்குல்ல அதை என் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் டபுள் பாண்டுவோ இப்படி போடுவோம் இல்லையா இப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல H ப்ளஸ்ஸாக வரும் அப்போ இந்த பாண்டு போனால் தான் இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக வர முடியும் இது வந்து அசிடிக் ஹைட்ரஜன் அதனால இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக தான் வந்தாகணும் அப்போ இது என்ன பண்ணும் இந்த பாண்டை இங்கே கொடுத்துரும் ஏன் கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் என்னும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்போ இதுக்கிட்ட இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆன அடுத்த செகண்ட் இந்த பாண்ட் இப்படி வந்துடும் சரியா அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இந்த ஹெச் ப்ளஸ் போயிடும் அப்போ சிஹெச் இருக்குது இந்த பாண்டில் இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால டபுள் பாண்ட் வரும் என் இருக்கும் ஓ மைனஸ் இருக்கும் இதுவும் ஓ மைனஸாக தான் இருக்கும் சரியா இந்த ஆரோ எப்படி மைனஸ் ஆச்சுன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் வந்துச்சு இல்லை அந்த ஹெச் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குல்ல அது கூட ஓஹெச்சா இருக்கும் இப்போ இந்த காம்பவுண்டை நம்ம ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறோம் ஹெச் ப்ளஸ் பார் ஹெச் டூ ஓ என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இங்கே பாண்டு பிரேக் ஆகும் இங்கே ஒரு ஓ சேரும் இங்கே இங்கே ஹெச் ஓ மிதி ஓ போச்சுன்னா மீதி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் பாருங்க ஹெச் டூ ஓ ஆக்சுவலாக இது மெக்கானிசமே கிடையாது இது நம்ம ஜஸ்ட் ப்ராடக்டை ஈஸியாக எழுதுறதுக்காக நம்ம இதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ ஓகே ப்ளஸ் ஹெச் என் ஓ நம்ம வாட்டரில் மீடியம் மீடியம் வாட்டர் தானே அதனால் நம்ம தனியாக ஹெச் டூ ஓ போடணுன்ற அவசியமே கிடையாது இந்த காம்பவுண்ட் என்னது இது அசிட்டால்டிஹைட் ஆர் எத்தனல் இது என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நைட்ராக்சில்னு பேர் இருக்கு அசனோன் அசனோன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பிரைமரி நைட்ரோ அல்கேன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஈக்குவேஷன் கொடுத்ததுனால நான் அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான் இருக்கேன் செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன்ஸும் தே தே ஆல்சோ அண்டர்கோ நெஃப் கார்பனைல் சிந்தசிஸ் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஹெச் இருக்காது இந்த ஹெச் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக ஒரு அல்கைல் குரூப் இருக்கும் அப்போ கிடைக்கிறது என்ன இருக்கும் இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு அல்கைல் குரூப் இருக்கும் அப்போ அது ஒரு கீட்டோனை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி இந்த ரியாக்ஷன் ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ்லையுமே நடக்கும் நீங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டால் இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதினாலே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்